男人刚从异世界回归祖星，就发现自己的妹妹正被人薅着头发。看到这一幕的他，直接爆发剑帝之威，车心贤要活剐了这个臭小子。轰的一声，直接发出能量冲击，臭小子的头颅瞬间灰飞烟灭。躺在地上的车恩雪并不知道他哥哥救了他，车心贤一脸宠妹的笑容。他的妹妹不允许任何人欺负。而在熟睡中的车恩雪回想起了往事，那时他抱着娃娃在撒娇。虽然在游乐园玩了一天，但是仍不想回家。父母也对他的贪玩也是非常的头疼。这时哥哥摸着他的脑袋走了过来，温柔的说：“等上了大学后会经常带你来玩。”随后两兄妹开开心心的坐上了回家的车。可是，在这天晚上，他们一家子的命运被改变。爸爸。妈妈在那场车祸中去世，而他的哥哥也消失在了车内，这一切都是他的错。如果听爸妈的话，早点回家，也不至于会这样。想到这里，他猛地一睁眼，这个噩梦已经追了他十四年，挥之不去。车心贤提醒他的伤口很深，立刻停止活动。虽然每天想念着哥哥，但是他根本认不出来。车心贤直接握住了他的手，妹妹，百年不见，可还安好？车恩雪一惊，无数个记忆碎片浮现脑海。似乎眼前这个男人与记忆中的哥哥重叠了，而他脖子上挂着的正是一家人的全家桶。心里想到这里，再也忍不住了。从此刻起，他终于不再是一个人。车恩雪开心的像个孩子，哥哥抱着他安慰他：“这些年你辛苦了。”突然想起了什么，一把推开了车心贤，他要找徐仲贤算账。哥哥扭头示意：“如果你说的是他的话，已经被我给灭了。”车恩雪不可置信，徐仲贤也算是个天才，竟然被哥哥给杀了。车心贤毫不在意，他在武林杀的人更是不计其数。还没多想，就被妹妹给一把拉住，匆忙的离开了战场，先回了趟家。在一所小区内，车心贤四处打量着自己的家。车恩雪一脸凝重，徐仲贤死了，他肯定会被其势力给追杀，也就是徐仲贤的父亲，出身于黑恶势力，背景雄厚，而且他还是国十一名高阶猎人之一。这次任务只有恩雪一人存活，所以肯定会被盯上。车心贤闻言哈哈一笑，走向了妹妹，这是不必担心。哥哥一会去把徐强镇灭了就是了。然而换来的是妹妹的捏脸，以为哥哥是在胡说八道。徐强镇的等级可是超五十级的，实力非常强大。还有一件事就是他受不了哥哥给自己封的五级剑帝的称号，太过于中二。当初爸妈去世后，哥哥也消失了，让他一度崩溃。看着墙上的全家福，车心贤陷入了沉思。他的爸妈最后终究还是去世了。然后对着车恩雪说，他去了一个叫武林的世界，成就了剑帝的称号。妹妹一听不可置信，哥哥肯定是烧糊涂了。随后就没有继续搭理哥哥。他现在脑子有点乱，现在的事情以后再说。他现在有更为重要的事情要处理一下。车恩雪要去一趟黎明的总部解决徐仲贤的事情。车心贤打开了房门，进去一看后恍如隔世，这里和他消失之前没有区别。他这个妹妹十四年来都是一个人，似乎成长了许多。不过他现在要去找到徐强镇，然后除掉他。也就在这时。他突然感受到一丝能量波动在靠近，他的家门口豁然出现了三道身影。为首一人突然抬手，掌中魔法开始凝聚，脸上露出极为鬼魅的邪笑。哐当一声，直接击飞了房门。三人来者不善，直接开口询问车恩雪在哪里。车心贤能清楚的感觉出这群家伙不是一般人，而他就是黎明工会董事徐强镇。他找的车恩雪此刻正开车回到了总部，他还没想好对策就直接跑到了总部。就在他想着徐强镇会不会给他设下陷阱的时候，身后传来一个女声。这个女人是黎明工会的副会长李智慧。车恩雪知道此人是国的四大最强猎人之一，他不仅实力强大，行事光明磊落，而且城府很深。现在能帮助车恩雪的，似乎只有眼前这个女人。他要放手搏一下。同一时间，徐强镇三人与车心贤对峙着。车心贤指着三人鼻子大骂：“老子正要找你，没想到自己送上门来。”徐强镇对他根本没兴趣，只想知道车恩雪的下落。为儿子报仇，车心贤冷哼两声。如果是找杀他儿子的凶手的话，那就是我。徐强镇听言，愤怒无比，心中的怒火更是快压抑不住，狂暴之下直接开始爆发战斗力。车心贤也很兴奋，就应该拿出这种气势才对。随后他也开始集气，黎明战力排名第十一，对上武林世界五级剑帝，两人之间的较量在见面后瞬间展开。而车恩雪这边，李智慧说出了一句让人震惊的一句话：“想不到你的哥哥也是从武林回归。”这话的意思就是他也是来自那里。男人刚从异世界回归祖星，就发现自己的妹妹正被人薅着头发。看到这一幕的他，直接爆发剑帝之威。车心贤要活剐了这个臭小子，轰的一声，直接发出能量冲击，臭小子的头颅瞬间灰飞烟灭。拉着妹妹的手说道：“百年不见，可还安好？”妹妹此刻哭得像一个孩子一样。随后带着消失多年的哥哥回了家，妹妹担心哥哥灭的那个人的身后背景，于是立即开车前往黎明工会。此刻的车恩雪还不知道自己的哥哥究竟有多么的强大，然后他找到了副会长李智慧寻求帮助。李智慧听到车恩雪说他的哥哥是从武林回归，瞬间就亚麻呆住了，立即开口让车恩雪带他去见见车心贤。他突然对车恩雪的哥哥来了兴趣，因为他也是从武林世界回归者。同一时间。
。徐强镇带着三人去找车恩雪索命，没找到车恩雪，却看到了他的哥哥，这也让车清贤省了不少事。他正好在这里灭了徐强镇，随即两人就开始扭打了起来。徐强镇一刀落下，劈斩出无尽血气。他的刀上蕴含着神秘的力量，类似于刀气又或者是刀罡，这就是他的妹妹先前和他提到过的猎人能力，这让他邪魅一笑，心中的小九九开始打起算盘来。看来地球世界的猎人们似乎很有研究的价值。徐强镇使出战士技能连击斩，但这招太过于浮夸，多余的动作太多。哐当一声，徐强镇的大刀硬生生的砍在车心贤的右肩上，车心贤左手向下一摁，直接卸去了九成的力量。车心贤对他大夸特夸，可徐强镇心中却是见了鬼一样难受。车心贤只用徒手就硬生生的挡住大刀的斩击，车心贤的霸气展露无遗。听说国还有十个像你一样的强者，对吗？交战瞬息万变。身后两人俯冲而下，直冲车心贤而去。大刀劈下，车心贤的身影早已消失不见。甩了甩手，说道：“你们两个真够烦人的，我话还没问完呢。”然后他的眼前就火光出现，正是三人之一的巫师释放出的火球魔法。他们面露兴奋之色，以为车心贤死在起火中。那人乘胜追击，反手握刀，这是他的最后一招，欲将车心贤劈成两半。可结果却是车心贤直接徒手挡住了他的攻击，咔嚓一声捏碎了一级宝刀，脸上浮现出期待的神色。这一操作让他。他眼神中惊恐无比，五级剑帝车心贤的绽放出自己的气势，足以将这个男人给压垮。这个梅巴男都已经快崩溃了，他从来没有见过实力如此之强的男人。车心贤瞥了一眼桌上的日历，他记得妹妹说过他只消失了十四年。眼前这三个小兔崽子绝对是顶尖的高手，想要达到这种境界，除了花费千年的沉淀，还需要极高的天赋。但是他们却仅仅用了十四年就追上了武林世界的脚步，真是荒唐到不可思议的地步。可即便是这样的天才，也远不及十大高手。当初武林世界遭受排位大洗牌，引得众人的不服气，而那罪魁祸首就是穿越过去的车心贤导致的。因此，武林俊杰纷纷挑战武极剑帝的威严，可全部成为了车心贤的垫脚石。唯有他一人独自傲立于顶端。同一时刻。在桥路上的公路上，车恩雪的脑子中有点乱，因为他身旁的李智慧突然想见他的哥哥，这也让他捉摸不透李智慧现在到底是敌还是友。不过他们之间有了约定，就是安排他与车心贤见面，他就可以替恩雪接手徐强镇的报复。所以李智慧的提议让车恩雪根本无法拒绝，搞不清身旁女人的目的究竟是什么。突然他大吼了一声，似乎想起一件事：车心贤消失时是2011年，距今已经过去14年之久，他开始忍不住的颤抖。十四年换算武林的时间就是一百四十年之多，他根本无法想象车心贤现在的实力究竟有多么的离谱。这个男人从异世界满级回归，一回来就活剐了妹妹的前男友，然后独自一人应战黎明公会三大顶级高手。此刻，车心贤大手一指。让徐强镇再发动一次攻击，他对徐强镇的怪力很感兴趣。可车心贤的身后已经有人拿着大刀砍了过来，不过车心贤一拳直接让他怀疑人生，这让一旁的巫师猎人都看傻了，手足无措的站在那里。像这种兵法，他早在武林北海兵工见过无数次了。车心贤看多了，自然也就会了。单手举起凝聚寒气，霎时间五条冰龙腾飞而起，向着巫师虚空嘶吼。仅仅瞬息之间，巫师猎人就冻成了冰棍。另一名猎人转身就想逃离这里，却发现自己被车心贤设下的结界挡在了门口。无论怎么敲打都没有用，车心贤没有丝毫的留情，一击洞穿了他的眉心。徐强镇破口大骂：“身为一个盾兵猎人，就应该挡在前方，而不是转身逃离。”车心贤对徐强镇的话表示赞同，但是在强大的实力面前，任谁也不会面不改色的。徐强镇这时也产生了逃跑的念头。他对车心贤的能力完全是一头的雾水，而且刚才的激烈战斗竟然没能在这间屋子里留下任何的划痕，这结界已经超乎了他的认知，这让他猜测车心贤肯定是料到他们会来报复，所以提前布置好了结界等着他们。实则是车心贤发现他们来者不善，立即用新剑布置的防御结界，就是为了防止他们毁到他的家。不过像他们这种五十级猎人还不足以领悟到这种层次的境界。简单的来说，就是他们踏入车心贤家的那一刻，就已经进入了车心贤的无敌领域了。面对像车心贤这类的怪物，徐强镇也放弃了逃跑的念头。此刻，他就算死也要拉着一起陪葬。狂战士的技能，修级无敌终极狂暴技能开始爆发，全身的气血都燃烧了起来。这种技能完全是在烧费自己的生命在战斗。车心贤冷眼看着他发动技能，从气势上就已经看出来徐强镇要与自己同归于尽。嗖的一声，徐强镇的身影直冲了上去。车心贤不慌不忙从容应对，刷刷刷刷刷，徐强镇挥刀的速度已经快到了巅峰。他虽然失去了理智，但还是拥有习武之人的果断，这一点值得钦佩。突然，嗡的一声，刚才车心贤捏碎的一级宝刀被牵引过来，接过宝刀后，车心贤呵呵一声，我钦佩你。所以我也会以礼相待。一招活攻劈斩，剑气化形，咔嚓一声，车心贤已经到了他的身后。徐强镇的头颅被车心贤整齐的开了瓢。不得不说。
，能死在车心贤的手中，绝对不会辱没了武士级猎人称号的徐强镇。这招可是武林世界的五级剑帝车心贤自创的一刀斩。这时，车恩雪携带着李智慧来到了家中，妹妹一看，顿时麻住了。她的哥哥好像在毁尸灭迹。可下一刻，车恩雪就冷静的一起帮忙清理浴血战场。车恩雪一脸生气的指责哥哥一回来就闯祸，哥哥却不以为然。然而觉得妹妹这表情，如果去了武林，必定成为天下第一。随后，车心贤注意到了身后的李智慧。觉得这个女人并不那么简单，因为这个女人引起了他修炼的天造五元星功的共鸣。随后，李智慧竟然不开口就能隔空和车心贤对话，即便是武林的魔头，此刻也不淡定了，不知道李智慧是什么来历。怎么也想不到，一个地球人竟然能修炼出武林世界的传音秘术。抑郁的第二天早晨，车恩雪独自一人躺在床上睡懒觉，突然被噩梦猛地一惊醒，扭头看去，家里空荡荡的，只剩他一人，瞬间有种说不清道不明的孤寂恐慌感席卷全身。但哥哥的身影慢慢的出现在他的身后，说了句早安。车恩雪一回头看到了哥哥，心中悬起的石头终于落地。刚才的瞬间孤寂恐慌感让他误以为哥哥回来了只是一场梦境，不过好在是自己的噩梦，哥哥还在自己的身边，一切都还安好。今天车心贤一大早就出去剪了个头发，看起来清爽多了。随后看到手机上传来的一条短信，然后和妹妹说了一声要出去一趟。虽然恩雪的哥哥已经回来了，但是始终有一种不真实的感觉。而且上次李副会长见到他他哥哥后，也只是轻描淡写的留下一句下次再见就离开了。当天晚上就有人上门清理了徐强镇等三人的残骸。第二天早上电视上就播报他儿子不幸身亡的消息，以及黎明工会的徐强镇隐退后销声匿迹的热搜。李智慧真的遵守了他们之间的约定，可他哪知道。那天，李智慧与他哥哥都是用传音秘术交流着，根本用不着开口。虽然搞不清那女人的意图，不过直觉告诉他，李智慧并没有恶意。而今天，车心贤要独自找李智慧问清楚整个事情的来龙去脉。男人刚从异世界回归祖星，发现从异世界回归的不止他一个。目前已确认的武林回归者共有三人：一个人黎明工会的副会长李智慧。以及黄昏工会的主会长太勋，这集还爆出了一个重磅消息：他们三人的穿越归来绝不是偶然，背后肯定是有神秘人安排的惊天密谋。地球上的变动必然跟他们去过武林的事脱不了关系。此刻，车心贤坐上了李智慧安排的车前去赴约。李智慧今天特地包下了全场来接待。正在喝茶的李智慧突然听到车心贤的声音，托他的福，车心贤现在24小时都被监视着。让他非常不舒服。李智慧尴尬一笑，狡辩那不是监视，反而是对他们兄妹的保护。车心贤随手喝了杯茶，却发现了茶杯中的异样。李智慧开口讲解，这杯中的茶乃是君山银针，他常常为了喝这个茶跑到南坛。当时的他还是身处于武林的时候，这话一出，直接表明了身份。这也是车心贤最喜欢的开门见山。放下茶杯后，李智慧说：“现阶段武林回归者共有三人，除了他们两人之外，在极远处的黄昏工会内，黄昏工会的会长普泰勋也是回归者。但是目前两大工会已经反目成仇，在曾经的交谈中得知一些事情。在2011年的某一天，他们在地球上消失，睁眼后发现自己身处在一个未知的洞窟中，旁边有一本名叫《天造五元星功》的秘籍。可他们却发现自己去了一个名为武林的世界，这就是他们三人所经历的事情。三人经历几乎一模一样。如果想……想要回到现实世界中，就必须在武林世界走到世界的尽头。可当他们回归地球时，地球已经变成了猎人与副本的时代。而且他猜测背后肯定有神秘人在操控他们的命运。车心贤也对这个地球猎人与副本有了一些了解。早在14年前，金发女神托梦后，地球上就出现了副本和猎人，这类似于网络上的游戏一样。现在唯一困惑车心贤的一个问题就是，他们两人是怎么回到地球的？李智慧淡淡说出：“只要在武林世界死掉之后，就可以回归了。”车心贤听到这里，直接炸毛了。他怎么也想不到，走到世界的尽头原来是这个意思。他还傻傻的每天刻苦将等级修炼到满级。原来小丑竟然是他自己，这让他觉得送他去异世界的神秘人完全是在玩弄他。如果被他找到是谁将他传送到武林，他绝对会不择手段的杀掉他。这波凝时的杀意直接让李智慧呆愣在原地。杀意散去后，他询问李智慧接近他有什么目的。李智慧还没从刚才的杀意中回过神来。然后带车心贤出去散散心。由于车心贤灭掉了徐强镇董事，导致黎明工会缺失了最强战力，所以车心贤必须要为这件事情负责。而李智慧给他开出来的报酬就是无上的权力和财富。由于李智慧是他妹妹的上司，所以不能无视他话。但是任性的车心贤直接拒绝了他，这让李智慧措手不及。他想不到车心贤竟然会拒绝。其实车心贤拒绝的原因很简单。一个比他弱的人，凭什么要让他听话的工作？李智慧一阵无语。不过这话又似乎没啥毛病，所以他决定在这里亲自确认一下，车心贤和他到底谁强谁弱。随后又对车心贤说道：“在地球消失14年的车心贤，相当于在武林待了140年。不过岁月和实力有时候并不能成为评判的标准，这点车心贤表示极为赞同。因为在武林活了600年的怪物，在他面前也不堪一击。”随即他大手一挥，手中出现空间隔
，形成一个圆形，扩展四周。这是李智慧的初始技能影子游戏。要练就这样的法阵，需要深厚的功力，这类似于复制了现实空间的一个亚空间。虽然他们身处其中，但是外界的人根本看不到他们。他在武林之时被称为血梅花，暗杀方面从未失过手。车心贤想不到，竟然会在杀手空间和杀手打架，真是稀奇。而脱离这个空间也很简单，就是双方有一人死亡空间自动消除。除此之外，只有施术者才能结束。车心贤嘴上虽然说着害怕，但是脸上却是很轻松的表情。血梅花没有多言，已经开始迫不及待的战斗了。车心贤脸上也露出了严肃的神情。唰的一声，血梅花率先冲了上去，四个匕首已经抵住在车心贤的咽喉三寸处。只要他再向前推进半分，车心贤就会命陨当场。两人都是从异世界回归祖星的天骄，一个是在武林被冠誉为最强杀手的血梅花，另一个是在武林被人人喊打的五级剑帝。此刻。血梅花握着匕首冲到了他的脖子前，但这速度放在车心贤眼里就如同龟速一般。血梅花快速变换招式，正反双握尖刀匕首，刷刷刷刷刷，快速挥舞着武器。车心贤单手见招拆招全部接下，血梅花找到破绽，俯下身子伺机而动，加上这招暗杀者专属技能鬼步针是如虎添翼，这独特的招式让车心贤不由得想起一个人，他曾经在武林听过一个最强杀手的传说，这是武林世界被誉为暗王称号独门武功的血光之路，这让血梅花一惊。想不到车心贤竟然一眼就看出来了他师祖的武功。其实他当初与暗王的传人切磋过，当时车心贤的实力还不算太强，可就算这样，还是一不小心就把他给一击毙命了。血梅花惊呆了，他相信车心贤的话，因为他没有理由骗他。作为武林的后辈，车心贤决定让他三招，只要血梅花能在三招内对他造成伤害，他就自愿加入黎明公会。刚才的算是第一招，血梅花不由得将手中的匕首攥紧了几分。血梅花如他所愿开始认真起来了。车心贤突然感觉到不同一样。虽然在他的空间内，但是失去了所有的感觉，就好像人间蒸发了一样，这让他来了兴趣。莫非这也是技能的力量？一跃而起，直接冲上了上方的虚空。就在他跃起的同时，血梅花的能力触角直追而上，车心贤单手一推，瞬间手中的能量喷涌而出，抵制血梅花的触手。现在是三招之约的第二招，车心贤依旧毫发无损，不过他还是对血梅花的实力赞叹了一声。第三招开始，血梅花没有多言，径直冲上去与车心贤交手。车心贤邪魅一笑。没想到你还搞偷袭，血梅花开始不淡定了。想不到车心贤的实力这么强，血梅花后撤十丈。他有一种猜想，就是与两百岁元寂的武林最强者神僧匹敌的车心贤，或许是天下第一。车心贤挠了挠脸，似乎对此根本不在乎。砰砰砰砰，地面再次出现技能触手。血梅花有个不成熟的想法，如果他杀了车心贤，那他不就是武林的最强者吗？听到这话的车心贤笑了，看着血梅花爆发出了终极大招，他突然觉得好无语。他可是武林的五级剑帝，又怎么可能轻易的被杀死？血梅花摊开双臂，开始凝聚能量。突然猛地一睁眼，四个技能影子匕首发动，嗖嗖嗖嗖嗖，背后影子匕首宛如九喇叭的尾巴，无数道攻击直奔车心贤冲了上去。但是他丝毫不慌，他体内的星剑能力开始发光，随后砰的一声直接爆开，哐哐哐斩碎了血梅花的所有攻击。巨大的剑气能量划破了血梅花的手和脸颊，一个巨大的东西从天而降，矗立在他身前。此刻他也不知道怎么回事，反正就是身体不听使唤了，就好似被某种力量禁锢住了身体一样。突然，一只大手猛地一挥，一拳下去，直接击碎了这道墙壁。此时三招已过，他们两人的战斗结束了。车心贤淡淡一笑，还有要继续战斗下去的必要吗？结果依然是不用。血梅花的实力遭到碾压，然后撤掉了隔断空间球，必须到此结束。车心贤完胜血梅花，血梅花不解，刚才的一瞬间。他感受到了一股无法抗衡的力量。车心贤直言不讳：“如果和血梅花比武的是普通的天下第一，在他的亚空间肯定会被击杀。这次轮到李智慧不解，天下第一就是天下第一，怎么还会有高低之分？所以他也不明白车心贤的实力到底达到了多高的境度。”车心贤很开心能和他交手，而且李智慧的天赋也极强。下一刻，他提出了条件：只要黎明公会向他提供物质的支援和情报，他就会助他一臂之力。但是车心贤本身不隶属于黎明公会的成员。李智慧思考了一番。权衡了一下利弊，开口说道：“可以是可以，但是必须要答应他一个条件，就是必须保证绝对不会和黎明之外的其他工会搭嘎，比如黎明工会的死对头黄昏工会。”车心贤答应了，然后站起身来，他以五级剑帝的名字担保，绝不会与其他工会联手。李智慧有点尴尬，毕竟这个称号太过于中二了。随后看了一下李智慧的伤势，觉得有些抱歉，一把扯下肩膀上的衣袖。刚才之所以激怒李智慧。就是想看看绝顶高手兼高阶猎人的真正实力，毕竟他对这个地球上的猎人还是一知半解呢。李智慧呵呵一笑，没有在意刚才的战斗心态。但是车心贤不解，明明李智慧有很多种武功，却偏偏选择了暗杀。得出的答案竟然是李智慧有一个要想要疯狂杀掉的人。
，这辆车心弦不由得想到武林的系统界面。他似乎明白李智慧的意思了，因为他也有一个和李智慧一样的想法。随后，李智慧告别了车心弦，回到车内。面对司机对刚才战斗的询问，他只是淡淡的说自己连车心弦的头发丝都没碰到。为了阻止朴泰勋和黄昏工会的太阳镜，他需要车心弦的加入。随后，他回想起最后一次与朴泰勋的对话，朴泰勋想要拉拢李智慧一起去效力天造武神。至此。如果李智慧失去了车心贤的助力，那他们工会就真的要完蛋了。男人刚从异世界回归，就与顶级猎人血梅花来了一场较量，仅用三招就让对方甘拜下风。此刻，车心贤一脸疲惫地回到家中，家中的妹妹突如其来拥抱住了他，这让车心贤一愣，不明白妹妹这是怎么了。妹妹直接让他闭嘴，双手用力，似乎要撕了车心贤。然后又温柔地贴在哥哥的胸膛，让哥哥以后不要乱跑了。他真的很担心哥哥再一次的消失，这点车心贤也明白。反正现在他有一个想法，他想成为地球上人人都想成为的猎人。妹妹直接呆住了，他的哥哥怎么好端端的去找死呢？随后车心贤掏出了李智慧给他的魔力方式，只要拥有了这个，车心贤也能拥有状态窗口。妹妹对此嗤之以鼻。随后车心贤拿起魔力方石准备觉醒，这石头在他手中绽放出无比的耀眼光芒。这光芒就是在检测车心贤有没有觉醒猎人的资质，然后他就有点傻眼了。魔力方石在慢慢的溶解，直到消失了也没任何的变化，这让他怀疑自己的猎人天赋，然后他彻底傻眼了，怀疑李智慧就是在戏耍他。可妹妹说这样就行了，试着喊一下状态窗试试。喊完之后。车心贤面前出现了两个状态窗，这个黄色的是武林世界的状态窗，没想到在地球也能使用。然后又瞥眼看了一下另一边地球上的，地球上的猎人状态窗口显示了他的所有信息。车恩雪好奇之下去看了下哥哥的状态，结果看到哥哥的职业竟然是无职业的，这让妹妹开心的一批，这样他的哥哥就可以老老实实的不用冒险了。妹妹开始讲解猎人知识，猎人分为六种职业，分别是战士、盾战士，还有巫师以及牧师，最后是弓箭手和刺客六种基础职业。就以恩雪的弓箭手职业来说，进阶职业则是狙击手，基础职业是与生俱来，无法更换的。但车心贤的是无职业，也就是无法加入任何的职业，是个普通的老百姓。不过无职业也可以成为猎人，只是问题在于技能上，猎人是可以用技能累计经验值升级技能，而无职业猎人则需要额外购买技能方式。可最最便宜的格斗术需要两千赞，刀术剑术更是三四千万，所以无职业的猎人只能靠自己的雄厚财力去购买技能。突然，妹妹眼神犀利万分，对着哥哥疯狂的嘲讽：“车心贤是个大穷逼，根本买不起技能方式。”这让车心贤有些烦了。可是他突然想起一个人，李智慧不就是他的大财主吗？直接承诺给车心贤一百亿现金。妹妹突然哼唧了一声，还真被哥哥想到法子了。幸好他与李智慧达成协议。不然他可就遇上大麻烦了。那些其实都是小问题，最重要的是，身为武林第一的他没有资格当猎人的天赋，这真是太气人了。位于黎明工会的新手教程副本内，他还有一个兔子副本的别称。砰的一声火焰燃烧声，是车恩雪的弓箭技能，对着身后的车心贤开始疯狂的炫耀。车心贤看着从兔子身上掉落下来的怪物晶石，感到好奇，这是从兔子身上掉落下来的独有晶石，是可以换钱的。妹妹担心的提醒，在副本里可能会发生任何事。所以一定要小心。可下一刻，车心贤就刷刷刷的灭了三只兔子，这让车恩雪一懵。车心贤用武林的武功灭了三只兔子，但是猎人经验值并没有变动，所以要想增加经验值，就必须用猎人技能击杀怪物才行。看着面板上的刀剑术，车心贤陷入了沉思。他在想，是不是应该和李智慧再讨要个两三百亿花花？妹妹一听，直接大骂：“臭不要脸！”人家免费给你一百亿已经是仁至义尽了。虽然车恩雪不知道他们之间有什么协议，可他猜测李智慧一定是想从他身上得到好处。车心贤一阵无言。其实他也明白妹妹说的话，虽然不知道李智慧有些什么密谋，但他车心贤绝对不是那种能让人任人摆布的傻子。这表情着实让车恩雪吓了一跳。可一刻，车心贤就好像什么也没有发生一般，拉着妹妹的手去副本杀怪，到了怪兽的集中地，直接懵逼了。这放眼望去，全都是兔子怪。数都数不过来，总共有三千多只，这个数量是车心贤气息感知出来的。就在车恩雪还在想怎么办的时候，奇怪的一幕出现了，他的哥哥直接一脚跃起，还和他打招呼。在跳下去的过程中，车心贤回想起一些事，在武林世界达到巅峰的五级剑底，刀剑术居然只有地缚级，更可气的是他居然是个无职业者。气不过的他抽出腰间佩刀，在空中来了一个华丽的转身，唰的一声完美落地，一个跃下激起千层浪，就算是开玩笑也得有个限度。随后车心贤和兔子怪对峙着，山上的妹妹大喊着骂着车心贤，他直接选择了无视。现在他只想立刻解决掉这个兔子，以泄心头不快。突然，他的面前多出无数条面板提示。这时，系统在教车心弦刀剑术的技能提示，可车心弦直接一刀斩下，将面板劈成两半。身为剑帝的他，又怎么可能听从区区一个系统的指导？他会用自己的剑术来成就刀剑术技
，咔嚓咔嚓的让那些兔子怪全部分家。车清贤最讨厌别人教他做事了，除了他的妹妹以外，无数的兔子怪碎体从上方掉落下来。猎人技能出现至今不过才14年而已，想要叫车清贤剑术，至少还需要个100年。可下一刻，车心贤的面前又冒出来了很多的界面弹窗，他一个一个点开查看后，界面上出现的内容直接让他傻眼了。最后，太白在这里祝大家在2023年成为大老板，早点实现财富自由的伟大理想。男人从异世界回归祖星，结识了同样从异世界回归的高手。通过他的帮助下，顺利的成为了地球上的副本猎人。此刻，在车心贤的眼前出现了许多的界面弹窗，打开一看，车心贤直接傻愣在了原地。他从地级到一级只用了十分钟。身后的妹妹看到这信息，人都傻了。他不知道自己的哥哥刚才究竟做了什么，这点车心贤也不明白。可能是系统得知了他的剑术实力，要不然就是系统出错了。妹妹觉得超级不合理，哥哥的实力竟然只是瞬间就从地级跨越到一级。突然，车心贤瞪大眼睛，似乎看到了什么，然后询问妹妹，是不是可以用消耗的魔法值被动技能杀怪也能得到经验值。得到妹妹明确的答案后，他明白了一切。他得到了一个名为功力的初始技能，这个技能可以超越完美。能够自由的变形运用，从此以后他做事就会方便许多了。突然，他左脚横跨，摆出攻击才有的架势，一拳击出山势崩裂。从现在开始，车心贤也可以使用武林的武功累积经验值了。难怪李智慧和普泰勋能够成为国最强猎人，他们应该和车心贤一样，都是通过初始技能获得的武功。妹妹惊叹万分，她根本不知道什么是武功，不过听起来很强的样子。然后他开口叫住了车心贤，他想让车心贤传授他武功。虽然在车心贤打打败徐强震的时候，他就已经猜测到哥哥的强大，可直到刚才的目的，才确认了哥哥的实力。当初在副本内，自己的同伴被去掉，又被徐强震的儿子欺辱，他只能疯狂的呐喊着。可是看到哥哥如此厉害，他动了学习之心。他不知道学习了武功之后会有多强，可至少是比现在强百倍的。车心贤拍了拍妹妹的肩膀，表示安慰。虽然他没收过徒弟，但是指导车恩雪绝对绰绰有余的，他一口答应了下来。这样恩雪也可以一直待在车心贤的身边。然后一个转身，就准备去下一个场地，得意的表情不由得挂在脸上。随后他们快速的飞奔着。期间他询问哥哥，既然剑术已经精通，那接下来准备做什么？此刻突然有两只不开眼的兔子向着他们袭来，车心贤无感。现在的他是可以使用武功增加猎人经验值，一拳击出，直接轰灭了两只兔子怪。虽然车心贤作为猎人还不是很明确自己的路，不过就算他可以用武功提升猎人的等级，但是他还是想熟悉一下猎人的技能。他回想起当日与李智慧的那一战，曾经是武林杀手的李智慧，将武功与刺客技能结合，得到了更高一层的境界。想到这里，他突然醒悟，似乎明白了什么，猛地一个跳起，飞跃到远方，再次出现时，人已经在空中了。车清贤的手中开始凝聚能量，一般的技能他都能用武功施展出来，可唯独魔法技能，就算是武功也很难施展。所以车清贤现在的目标已经很明确了。随着砰砰砰砰的声响，车恩雪都惊呆了。只听车清贤开口说道：“只有用武林无法施展的新领域，才能使自己提升境界。所以在此刻。”他决定成为魔法师，不过妹妹顿时间无语。无职业就是无职业，他哥哥是成不了巫师的，而且李会长以后也不一定会一直支持他。但是见到哥哥如此的开心，他也懒得去打击自己的哥哥。车清贤看了猎人系统后，才发现武林和猎人的状态窗有着很大的差异。武林的状态窗在这里只能确认自己的境界，除此之外没有其他特别的功能。但是猎人的状态窗与之不同。展现出了很多的详细功能，两种形式的风格完全不同，就好像是能力差不多的两个人创造出来的一样。猎人只要下功夫，任何人都可以轻松达到某种境界。不同于武林，武林的变强之路是需要踏着无数天骄的尸骨成就一切。突然，车心贤想到曾经在洞窟中，那本天造武元星功，那是一位羽化登仙的传奇人物天造武神所撰写的。这份机缘得来的太过，反而被他给忽略了。如果说人类的猎人系统是女神创造出来的，那么把车心贤三人送到武林的，很有可能就是那个神秘的天造武神。车心贤气得咬牙切齿，天造武神到底有着什么样的密谋，竟然布置了惊天布局？就这样。车心贤背靠李智慧的财力支持，在副本里游荡升级了一个月。此时有一只巨大的凤冠机矗立在车心贤的面前。车心贤回到地球后，他在体会到一种不一样的感觉。他的猎人等级达到了22级，并且世间没有比吃炸鸡更棒的美食了。而在提升猎人等级的同时，他还教导了妹妹辨识人体穴位，还教会了运行武功的心法。虽然现在学习武功有点晚，但还是补救的方法呢。车心贤轻轻拍了一下恩雪的背，用最阳光的笑容说出最恐怖的话。就算一会吐血也不要害怕，尽情的吐血吧。这一幕直接让妹妹吓得呆愣在原地，然后大楼内就传来一声凄惨的叫声。车心贤霸道的将内力打到他的体内，为恩雪洗精伐俗。一周后，一只箭矢直接射入了石壁中，恩雪兴奋的让哥哥看着自己的成果。
其实，在那天晚上，车新贤的头发差点被车恩雪给薅光。在同一天，车新贤约见了李智慧。这次李智慧正好找车新贤算算账，这让车新贤直接傻眼了。要钱没有烂命一条，然后他只能岔开话题，询问李智慧到底有些什么目的。随后，李智慧笑眯眯的贴到车新贤的身前，不怀好意的说。让车新贤做他的男朋友，听到这话的我直接吐血了。为啥没有女孩追太白？最后祝大家在2023年成为大老板，实现财富自由的伟大理想。男人从异世界回归祖星，一回来就被黎明工会第一美女告白。此刻，在远数千里外的某处，一个男人正在咬鱼粮，喂水中的河马吃早餐，而他身后的秘书冷不丁的叫了他一句会长，随后汇报着黎明工会李智慧的最近行踪轨迹。去那边的探子报告，李智慧正在全力拉拢某个刚加入协会没多久的出街猎人。听说他们还一起进入了副本，关系非同一般。车新贤的资料从出生到现在被展现的毫无秘密可言，可最奇怪的还是14年前离奇失踪，最近才出现在视野，而且和黎明的徐强镇消失的时间吻合。戴斗笠的男人打断了秘书的话，询问14年前他去了哪里，然后秘书翻遍了所有资料，可就是找不到这14年的动向。黄昏工会会长直接推测内幕。徐强镇不是隐退，而是被车新贤给灭了。他应该是为了替儿子报仇，去了车家，不出意外的应该遇害了。随后，男人的相貌也露了出来，正是黄昏工会会长朴泰勋。他有一种直觉，这个车新贤很有可能就是武林回归者。他真的是越来越期待见到他了。此刻，车新贤最近一直在用魔法提升猎人经验值，这魔法区别于掌风，有着独特的乐趣所在。随后，听到李智慧的声音传来：“虽然你刚得到技能，可你已经持续一小时了。”而且奇怪的是，你魔法值完全没有见底的迹象。车新贤也不知道，竟然不停的战斗了一个小时。至于魔力为何没有枯竭，他是这样解释的：先是这样子，然后接下来再那样子，最后实力只要这样子就可以让自己的魔力不会枯竭了。李智慧听得云里雾里的，快把他的头给绕晕了。车新贤不好意思的咳嗽两声，是他说的有点复杂了。简单的来说就是，所谓的万流归宗，只要武功够高强，就可以把极限的力量河流达到更高的一层境界。随后车新贤准备在 BOSS 开打前先去清理小怪，这让李智慧暗骂臭小子。他本来想着带车新贤躺赢，结果现在反过来了。不过接下来他也要搞点外快了。唰的一刀落下，直接劈开巨龙的头颅。这英姿飒爽的样子，直接锁粉无数。天空之处那密密麻麻的巨龙扑腾着，五星镰刀刷刷刷，直接秒杀一大片的巨龙。一刀直直插入墙壁中，然后用技巧把自己的身体挂在石壁上，一个弹射跳到了老远的地方，嗖嗖两声，又有两只巨龙陨落。李智慧借着余力跳到岩石上，看了一眼下方密密麻麻的晶石，他不由得有些头疼了。这么多的晶石光捡完都不知道要到什么时候。随后他感觉到有大波的怪兽降临，抬头一看，那巨龙的身影的体积是他几百倍之多。但是再次抬头后，他看清楚了。上空成百上千的巨龙朝肆意飞行着，按道理来说，一个副本里怎么也不会出现两头这样的怪物。突然，一只巨龙袭击而来，李智慧迅速的闪避，但是他的身后早已经有一只巨龙张着大口准备活吞了他。这真是四面楚歌的局面，快速的抽出短匕首准备应战。巨龙的展翅攻击无情的袭来，打得李智慧措手不及，手中的匕首也脱落而出。李智慧惊讶的发现，这头怪兽竟然会使用妖力，这已经不是单纯的诡异现象了，这已经达到了副本系统崩坏的程度。一只突如其来的大手握住了李智慧的肩膀，并且顺手灭掉了身后的巨龙。来人正是一脸兴奋的车新贤。其实他早就预料到了这一切的发生，就在进入这个副本的时候，他就感受到了一群常规外的怪物。他之所以没出手，就是因为这些普通的怪物根本入不了他的眼。他车新贤就要去。挑战最强的 BOSS 怪，这话让李智慧一阵无语，却又不自觉地迷恋上了车新贤。车新贤将他带到安全区，询问李智慧是喜欢吃烤肉还是炸的。车新贤的左手凝聚了火元素的魔法，而右手凝聚出了雷元素的魔法。他邪魅一笑，雷火之力在双手上滋滋作响，眼神犀利地盯着 BOSS 飞龙怪。今天的晚餐就这么定了。蔡明就是究极无敌烤龙肉，能被五级剑帝看上的怪物食材绝对是他的荣幸。现在发送万事大吉，就会出现最新款祝福特效哟，只有这两天才有。今天的晚餐就吃炭香烤龙肉。李智慧看到天上的巨龙被纷纷击落，震惊住了。车新贤仅用一招一式就能大杀四方，这强大又阳光的样子直接拿捏住了李智慧的心。可下一刻映入他眼帘的却是另一番场景，次元空间再次被打开。传送了上千只龙兽，而他背后的 BOSS 龙兽的目标赫然是想活吞了车新贤。李智慧见此情况，焦急万分的冲了上去。这里太过于危险，而且两人完全被这龙兽大军给团团包围住了。李智慧双刃齐出，只为车新贤开出一条活路。这击落下，斩龙兽无数只。可这只龙兽 BOSS 却不管其他龙兽的死活，自己躲避开来。从刚才的那技能看出，这些小龙都是没有自主意识，并且他觉得车新贤也很奇怪。在刚才的混战中，他与车新贤对视上了，可车新贤完全没
，他必须去帮助车星贤。抬头看了看上空路过的飞龙，想出了一个决策。他一跃而起，悄无声息地跳上了飞龙的背上。就在他想着对策的时候，身后有只龙兽飞冲而来，砰的一声，两头龙兽碰撞在了一起，其碰撞的余威撞飞了在背上的李智慧。借着后劲的冲击，锁定了下方的龙兽，一刀匕首直插龙兽体内。这只呆愣的龙兽也终于发现了李智慧。可惜的是，这一切都太迟了。李智慧的双手化作死神的镰刀，自由戏发动。在一对一的对决中，任何的怪物都不会是他的对手。可令他崩溃的是，下方的黑洞中还有数不清的龙兽巢穴。李智慧郁闷一笑，这么多的怪物要何时才能杀完呢？就在这时，唰的一声，一道剑气擦着他的脸颊划过，轰的一声。无数剑气在肆意的屠杀龙兽巢，这剑气的光芒足以让李智慧失去短暂的光明。惊呆的发现，车星贤不仅使用了御剑术，而且没通过媒介的情况下就打出了最强剑气。车星贤傲立当空，头顶上方剑气全部凝实。猎人游戏到此结束，大手一压，剑气如决堤的洪流，刷刷刷刷刷的直奔龙兽巢群杀去。下方场景惨不忍睹，完全是被车星贤的剑气所碾压。这番场景太过于震撼，只是站着不动就可以力压群雄。此战过后，李智慧看着下方无数的晶石，只觉得自己是那么的渺小。不过这次多亏车星贤解决了这次的副本，但如果其他副本也出现了类似这种情况，就糟糕了。一旁的车星贤盯着龙兽 boss 身上掉落下来的晶石，感到好奇。如果真如李智慧猜想的那样，那黄昏工会可能会被瞬间击垮，因为普泰勋是绝对不会放过这次打压黄昏工会的机会。就在他迷茫该怎么做时，车星贤叫了他一声，抬眼看去，就发现一颗看似晶石在自己眼前晃动。车星贤询问为什么这颗晶石与其他的不一样，这竟是怪物的技能晶石，只有打败大型怪兽才会出现这类晶石。车星贤握住了手中的晶石，洋洋得意，这让李智慧极度的要死。随后，李智慧叫住了车星贤，他有很重要的事情要和车星贤说。一个月之后，几个青年在讨论太阳祭的参赛人员名单，而且听说有个叫车星贤的小子也在名单之列，仅仅只加入工会一个月。而这个人就是黄昏派来的斥候，是来专门打听车星贤的情报的。可他却打听到车星贤竟然是黎明工会秘密培养的杀手锏，顿时就慌了。回去汇报了情况后，黄昏立即开了紧急会议，务必要弄清楚车星贤的来历。这时，一个男人走了出来，此人正是黄昏工会会长普泰勋。他一个眼神就让刚才那些慌张的人定下心神。至于车星贤是不是黎明的杀手锏，要等拉出来溜溜才知道。他脸上那戏谑的笑容，似乎在说车星贤就是个笑话。万事的杂草，他都会随手除之。现在发送万事大吉，就会出现最新款祝福特效哟。只有这两天才有。车星贤可能即将人性不保。天造五神显露真人隔空对话车星贤。此刻，在一家唯美的咖啡店内，似乎有着一种微妙气息在弥漫。一位四眼青年在焦急的等待着一个人。瞥眼看看，手上的时间差不多到了。终于，他等待的人来了。这潇洒的面容不难猜出是一个帅哥。来人正是五级剑帝车星贤。车星贤打量了一下眼前的青年，仅看相貌就能看出是个冒冒失失的人。车星贤看着递过来的双手，犹豫了一下，但还是很有礼貌的和他握了手。接下来，车星贤非常温柔的说：“你小子就是那个狗屁黄。”黄昏工会的金哲浩吧，眼镜表面没说啥，但是心中慌的一批。想不到车星贤年纪轻轻竟敢说出这样狂妄的话。今天他来的目的就是专程说服车星贤放弃参加太阳祭。不过在那之前，他要先拿出一样东西出来，这个东西就是魔法道具隔音结界，只要按下这个按钮，就会形成一道屏障隔绝外部噪音。同时也不会将他们的谈话内容所传达出去。车星贤呵呵一笑，似乎对这玩意很感兴趣。言归正传，眼镜说出了此行的目的，神色更是与一分钟前截然不同。他们黄昏工会想与车星贤达成长期的合作关系，正如车星贤所料。不过他已经答应了与黎明工会合作了。眼镜对此毫不在意，试图继续说服车星贤，只要车星贤答应下来，那条件随他开，黄昏工会都会满足他的要求。眼镜继续说道：“车星贤必定与黎明工会有隔阂之处，否则他车星贤就不会是黎明顾问，而是黎明的成员。所以，请考虑和黄昏工会合作吧，我们会提供七种外人不为所知的渠道帮你开路。”车星贤呵呵一笑，他见到眼镜时确实小瞧了他，这小子比他想象中的要大胆。看来黄昏工会也是人才济济，仅仅是今天接触的眼镜就让他小吃一惊。他的洞察力非常不错，是个很难对付的。车星贤给他的评价是 S 级，现在发送万事大吉。就会出现最新款祝福特效哟，只有这两天才有。男人从异世界满级回归，却成为了冷血无情的野兽。神秘强大的天造武神也即将显露真容。质问车星贤为何还会保留着人性。此刻，面对黄昏工会的强势拉拢，车星贤只是淡淡一笑，他直接拒绝了黄昏工会的提议，这让眼睛冷汗大冒，慌忙站起说道：“只要车星贤不参加太阳祭，不管多少钱都愿意出。”车星贤给出的回答依旧是拒绝。他这段时间内真的欠李智慧很多的人情，所以他不会加入黄昏工会的。眼镜是真的慌了，试图继续挽留车星贤，可根本得不到回应，
。这时，一旁的神秘青年摘下口罩和眼镜打招呼。想不到黎明公会的会长竟然也在这个咖啡厅。他冷漠地对眼镜说道：“我给你的任务是尽可能的拖延与车心弦的对话内容。”不然，普泰勋在这里的偷听又有何意义？一手抓住了眼镜的领带，手骨啪啪作响，这把眼镜吓得亡魂皆冒魂不附体。不过随后他摊了摊手，表示无所谓，让眼镜揪起来的心放了下来。不过普泰勋总觉得车心贤很是奇怪，这个家伙到底是不是武林的回归者？而此时的黎明大楼内，李智慧戏谑的嘲讽着普泰勋。车心贤猜测到普泰勋已经知道他是武林回归者，只是普泰勋并没有与他的功法产生共鸣。当他一进去咖啡店时，就感受到了内力的波动，和他预想的一样。普泰勋是个非常谨慎的人。李智慧又提到了先前副本异常的事情，就只感觉到后怕。如果当时不是车心贤在场，他可能就劳累过度，累死在副本内了。回想起奈瑞的情景，他真的非常感谢车心贤。这时，车恩雪走了过去。今天是他们两人祭祀父母的重要日子。车心贤放下手机，今天看样子是躲不过去了。在这处大楼内两道身影孤立当中，车恩雪的手摸向了当初拍的全家福，心情更是伤心到了极致。今天他终于把哥哥带回来了。至于车心贤，现在却是一脸的阴沉。其实他不应该过来的。现在的他与那时的他全然不同。就算他父母的骨灰摆在眼前，他也一滴眼泪都流不出来。今天让车恩雪看到他这么冷血的样子，实在是太残忍了。其实伤心的车恩雪也看出来哥哥的不对劲，他的哥哥好像一点感觉都没有。他忍不住开口询问：“为什么哥哥看起来一点也不难过，甚至连一丝情绪的波动感受不到？”车心贤对这问题堵得哑口无言。其实他很清楚自己为什么没有情绪波动，妹妹情不自禁地握紧了自己的拳头，但是他还是强颜欢笑，装作没看到哥哥的情绪。妹妹还在逼逼叨叨地说着，车心贤直接打断了他。此刻，车心贤再也不是车恩雪期待中的那种哥哥了，这态度让妹妹恨得牙根直痒痒。她听到了哥哥对她说对不起，瞬间让车恩雪的怒气值爆表。她真的觉得车心贤好奇怪。口中呢喃到他期望中的哥哥，可话到这里却戛然而止。回想起当初哥哥那温柔的样子是如此迷人，可是为什么会变成现在这个样子，他也不明白，他也不会明白。因为车心贤在武林世界经历了150年，他已经怀疑面前的车心贤究竟是不是他的哥哥了。不过迄今为止，车恩雪一个人也是活得很好。至于哥哥这个东西，他就算没有也没有所谓。这话一出，真的是让车心贤伤心了。或许他今天是真的不该来到这里的，他早已不是那个他了。他自己也不清楚为什么自己会变得这么冷漠，也许和他的经历有挂钩。也就在这时，滋滋声响起，车心贤抬眼看去，这竟然是武林的系统，上面出现了一个“你”字。豁然间，系统竟然询问他问题，这让车心贤一惊，他从来没有遇到过这种情况。可他下一刻就明白了，是神秘的天造武神在与他隔空对话。车心贤直直地盯着系统面板。手中的拳头握紧了七分，这是车心贤第一次与天造武神正面对话。天造武神像一个心魔一样吞噬着车心贤的内心，这点车心贤毫不在意，甚至有些小兴奋，开口询问：“你就是传说中的天造武神吗？”天造武神发话了，将会再次夺走车心贤的一切。车心贤才不是被吓大的，让天造武神有胆子就放马过来，他一定会将他碎尸万段。最后，武神只留下了一句：“你给我等着”，就没了动静。唰的一声，消失在了他的眼前。此时，春风拂面，吹乱了车心贤的头发。他隐隐感觉到不妙。天造武神说会再次的剥夺他的一切。他现在拥有的就只有那个，他的妹妹就是他的一切。换句来话说，天造武神就是想对恩雪下手。如果妹妹无故的被卷入这场余波中，那他车心贤就算死一万次也不会饶恕自己的。当黎明公会对上黄昏公会，究竟会有怎样的激烈交战？此刻，人们期待已久的太阳祭正式开幕，这是普通人仅有的机会，能看到猎人们出彩的比赛。而车心贤就觉得这是一个大型运动会场，李智慧也觉得大同小异。不过本次最受关注的还是猎人，猎人在外界的信息有限，所以他们只能通过太阳祭才能看到猎人实力。李智慧说着说着，却发现车心贤根本没在听，这让他猜测车心贤肯定有事。回想起刚进入比赛场地时，他们兄妹似乎怪怪的，这也不难猜测，肯定是这两人吵架了。随后李智慧疯狂打击车心贤，把他说的一无是处。车心贤直接打断了他，并且让他帮忙找一个房子。他告诉李智慧，从武林的状态窗收到了信息，车心贤猜。测那人应当就是天造武神了。那人说过会让车心贤再次体验一无所有，所以车恩雪在他身边就只会有无尽的危险。车心贤的信息量太大，让李智慧现在有点晕，劝解车心贤不要离开车恩雪，毕竟在恩雪身边他还可以保护他。车心贤扭头一撇，似乎下定了决心，他觉得恩雪现在已经不需要他这种哥哥，所以他在想要不要让恩雪重新回到没有他的生活。话此，李智慧一拳挥向了车心贤。李智慧真的很想揍扁车心贤，其实这不关他的事，但如果他的哥哥说出这种话，他会狠狠的痛打。一顿。车心贤虽然是个强者，但似乎真的不懂妹妹的心思。突然，比赛工作人员开门进入，这尴尬的一幕让在场的三人十分尴尬。李智慧赶紧离开，准备前往会场。车心贤算是明白了，他刚才
在猎人的最巅峰，不知道此刻两人是个什么心情。其实心情很糟糕，很糟糕，但是李智慧也没有办法，只能强颜欢笑的打着招呼。二人开始低声嘲讽：“你找的那个刺客猎人也不怎么样嘛。”这让黄昏公会的副会长想要出手，却被拦住。普太勋眯了眯眼：“你培养的新人车新鲜挺不错嘛。”普太勋不断挑衅，还将李智慧拉入回忆。当初李智慧的整个组遭到灭杀，让他崩溃，而动手的人就是这个杀人魔普太勋。李智慧缓缓的吐出一口气，看似无所谓，实则杀机四伏。下一刻，这愤怒、兴奋、嗜血的表情卷袭着李智慧的神经，他正是向普太勋宣战，哪都不去，就在这个会场内，杀就杀的疯狂，战就要战的肆意。这个握手仅代表两大公会间的战斗开始了，最强的矛盾上了最强的盾，究竟谁更胜一筹？此刻，黎明和黄昏的战斗打响了，两方猎人战得如火如荼。突然，黎明公会猎人一个不慎，被黄昏公会的猎人抓住破绽，一矛刺出盾碎人王，猎人淘汰赛第五回合，黎明公会惨败。普太勋夸赞一声，能坚持三个回合已经很不错了。李智慧看到这小人得意的样子，就感觉来气，恨不得抽他两巴掌。普太勋随即起身离开了这里，下一场比赛他会觉得很有看点。李智慧对这话有点摸不着头脑，也就没想那么多。普太勋来到会场后门，黄昏的副会长依靠在墙边叫住了他，啪嗒一声匕首出鞘，他已经迫不及待的要杀掉李智慧。普太勋安抚乘客急切的心情，凡事都要循循渐进，不能着急。下一场比赛先和那个车恩雪简单的打个招呼。车恩雪的比赛开始了，这是弓箭手比赛的生存场地。车恩雪叹息一声，哥哥已经好几天没理他了。那天分开之后，车恩雪就没和他说过一句话。他越想越难过，明明难过的是他，但车心贤却先疏远自己。工作人员找到车恩雪，说到外面有人找你。他在想这个时候会是谁来找他？难不成会是他的哥哥吗？如果是他哥哥，他在考虑要不要和哥哥和好。可遗憾的是，李智慧来找他，这让他很不开心。然而更不开心的还在后头。李智慧说，本来想拉车心贤一起来的，可是突然人没了。虽然李智慧不明白两人之间有什么矛盾，但如果是有误会的话，最好是当面坐下来说清楚的好。车恩雪眼中一凝，他很不爽李智慧过问他们的事。李智慧尴尬的摆手，表示只是关心自己的下属。这让车恩雪不屑冷笑一声，他是讨厌李智慧的，在他看来，李智慧就是利用车心贤而已。而且他哥哥也是因为在见到李智慧之后才决定成为猎人的。如果时光可以倒流，他一定会阻止哥哥成为猎人。他感觉到哥哥似乎被什么人给威胁了，也正是这个原因，哥哥才会与他越走越远。李智慧看到他的模样，心中真的是心痛不已。喇叭的播报声响起，让众弓箭手到场地集合。车恩雪离开之际，李智慧开口。我比你了解车心贤，因为我和他有共感。他们两人有着一样的经历，独自在地狱里度过漫长岁月，精神的承受压力达到了底线。李智慧也一样，不想让身边的人见到他们丑陋的一面吧。车恩雪听到后很不舒服，他不想从李智慧的口中听到哥哥的经历，因为这表示他的哥哥根本一点都不相信他。说句实话，车恩雪真的太过自负，他真的什么都不懂。李智慧说的已经够多的了，可是车恩雪还是不明白。李智慧觉得这个妹妹还是不够成熟，太过于幼稚。刚才他们的对话全部被车心贤尽收耳中，李智慧。叹息一声，他是真的不想理睬两人之间的事情，可又不想两人的误会一直僵持下去。一把扯住车心贤的衣领，车恩雪已经不是你记忆中的小女孩了。如果你有什么话，就直接坦白。一直隐瞒下去真的是太搞笑了，这并不是为了他好。随后带着车心贤离开，他要让车心贤看看恩雪的另一面。啪的一声，比赛的枪声打响，在这弓箭手的比赛会场中。刷刷刷的几道身影快速飞过，黎明公会的几位弓箭手猎人赶赴现场。普泰勋坐在后台，一脸期待。他为李智慧准备了一份特别的惊喜，这个惊喜很有可能关乎到车恩雪性命。一起女弓箭手猎人陷入生死绝境，想不到爆发出的力量却让人陷入绝望。此刻，车恩雪已经赶往据点待命。回想起李智慧先前对他说的话，他一拳击在了墙壁上。他这是吃李智慧的醋了，对自己哥哥很是不满。这几年他的变化也挺大的，可是车心贤还是把他当做孩子。然后他发现下方有名敌人在游荡，本就愤怒的他正好有了出气口，一击射击，狙击手技能精准狙击爆射飞去，剑气之威快速的冲向黄昏工会猎人，一击直接命中敌方弓箭手。黄昏工会猎人黄志雄直接。接出局，车恩雪漂亮的狙杀敌人，得到队友的夸赞。他这是在证明哥哥自己的强大。十四年前的那场车祸带走了他的所有亲人，不过在他的心中一直坚信哥哥还活着。也就是在这时，女神下达了神谕：噩梦来临的日子已经到了，人类必须进化守护地球。上了高中后，他也因为是孤儿被同学们欺负。好在车恩雪内心强大，越挫越勇，以第一名成绩被黎明公会录取，在副本内陷入危难生死攸关。可车恩雪硬是绝处逢生，杀出了一条血路。这番场景恰巧被那时的李智慧所看到，车恩雪那不屈的毅力和韧性得到了赏识。李智慧邀请车恩雪加入黎明精英组，成为组长。他不断的变强，就是为了见到哥哥后能有实力保护他。可车心贤回来没多久，竟然慢慢的。疏远他，整天就只知道黏着李智慧，反而把他晾在一旁不搭理。他像一个打了醋坛子的小猫一样
剑士太多，即便是车恩雪也没能躲过去。他的上方出现黄昏工会的四名弓箭猎人，这几个人的目的就是为了狙杀车恩雪。他们切断了信号，还用了特殊的手段让摄影机失灵。车恩雪淡淡一笑，想杀他还没那么容易。一把扯出了手臂中的弓箭，他至今为止，越是生死绝境，就越能激发出他的潜力。地宫拉出多剑齐发，瞄准对面四人，直接狂言放话：“在座的各位，今天必死无疑。”话音刚落，天上飞来十余根箭矢，扑杀而来。车恩雪回身旋转，锁定了下方的几人。弓箭手技能发动，眼中的冷静杀意丝毫不掩。飞散剑技能发动，一剑发出，化作四剑，瞬间有三人不敌被击中。黄昏带头老大愣了一下，车恩雪居然能在受伤的情况下，还能同时命中三人。这个车恩雪的实力绝对不容小觑。精英射击的狙击手以一个中心点展开的攻击，所有类型的狙击手都是有弱点，并且可以互相牵制。但他们的狙击小组似乎对车恩雪完全没有作用。在车恩雪愣神时，他的右侧方遭到偷袭，幸亏他动作迅速，躲避了这致命一击，并且快速架好姿势准备反击。这箭矢朝着对方最后一人飞去，可惜只是从他的脸庞处划过。但他想不到的是，这支箭矢乃是回旋箭，大意之下直接要了他的性命。至此，黄昏小队四人全部被车恩雪击杀。他用这四人的性命证明了自己的强大。可是。他的危机并没有解除，反而再次的陷入绝境。车心贤回归祖星后，第一次遇到危机，他竟然在太阳系中被一个小角色震慑了灵魂。此刻，在观众台上的李智慧大喊着让车心贤快逃。至于比赛什么的无关紧要，只要能活着就行。黄昏工会的骑士一斧头劈下，车心贤堪堪躲避。刚刚他使用了初始技能法术反制，他可以让车心贤暂时无法使用魔法，所以才会在刚交战时，车心贤落入了下风。观众席上鸦雀无声，都在紧张的看着比赛。车心贤听到李智慧让他跑，顿时沉下脸来。一柄大斧直指眉心，爆发出的气势直接实质化，而且攻击力还在不断的增加。他收到黄昏工会会长的命令，要在这一战中狙杀车心贤，一脚踏出飞快冲刺。面对杀来的攻击，车心贤依旧冷傻在原地，最终淡淡说道：“想让我死是需要付出代价的，正好让你见识见识武林的独有绝学，区别于这个世界上的魔法。”下一刻，车心贤身上爆发的气势就已经阻挡了黄昏的气势，这使得两大工会的会长心中一颤，并且他的心法得到了共鸣。一旁的护卫担心的两边看了又看，虽然他的天造五元。星宫突然不受控制的感受到了共鸣，但是又有股另外的一种气息掺杂其中。黄昏工会会长从未感受到过这种强烈又阴森的震动，而比武场上的气势再一次的爆发了冲击。可是下一刻他又愣住了，不可置信的瞪大眼睛。此刻的他被一股铁链虚影给牢牢的捆绑住，而这锁链外人根本看不到。这不是魔法，也不是技能。车心贤的身体慢慢浮起，漂浮在半空，以一种上位者的姿态探着下方的小丑。刚刚比武时让他逃跑，又让他弃权什么的，真是烦死了。仅仅过了十几秒的时间，车心贤便将局势逆转。这个。束缚住身体的锁链叫做星剑，属于剑术之巅的境界。如果练到这个境界，他就可以想杀谁杀谁，开天辟地也不在话下。车心贤不想这么结束战斗，勾勾手指，霎时间骑士身上的锁链开始向后拉扯，直至于把骑士的灵魂都直接拉了出来。紧接着一拳打出，在骑士的胸口狠狠的来了一下。黄昏工会被打得口吐鲜血，在车心贤面前狂妄是需要代价的。一个反手直接将他高高抛起。接下来车心贤要用武林的武功让黄昏工会会长开开眼界。武林绝学旋风脚蓄势待发，竞技场内一声轰鸣。场内出现一个大坑，这一脚下去虽然比不上凯皇的那一脚，但也不差分毫。黄昏会长已经惊呆了，他诧异的是车心贤的武林武功竟然会这么强。这一脚下去，黄昏骑士已经沦为废人了。太阳祭大江战第二回合比赛，车心贤完胜，真爽！好久没有武功了，偶尔来一下还挺好玩的。这位骑士在虚妄世界中被十根捆神链囚禁了三百年，无法逃离。可在现实世界中，只过了三秒钟，车心贤一招就将骑士全身击碎。两大工会的这一战中，车心贤展露锋芒。在太阳祭闭幕的一周后，黎明工会的所有人都很头疼。现在所有人都在找无极剑帝车心贤，甚至还有传闻李智慧与车心贤有恋人关系，这让两个人非常的无语的尴尬的坐在那里。这期间打电话找车心贤的就有三百二十八通，除此之外还有广告代言、合作拍摄，推都推不过来。但是车心贤除了那一个之外，他拒绝了。所有人提议，李智慧现在只感觉车心贤宛如明星一样，车心贤对此也很头疼，他并不喜欢这种感觉。这时李智慧想起一件事情，随后开口说对不起，这让车心贤一愣。当时擂台赛事，他不想让车心贤暴露武功，所以让他直接放弃比赛。不过这只是出于他的私心。车心贤缓缓起身，你这是对武林的无极剑帝的质疑，你觉得我会受伤吗？其实仔细想想，车心贤用武功也无所谓，因为他根本就不怕被发现。正好在那一战中，让他感受到他与他的实力差距。一想到他当初想伤害李智慧，车心贤就。
想冲过去干他。李智慧噗呲一下笑，这个车新鲜，有时候还蛮怪可爱的。既然主人公都这么自信了，那自己也不会再矫情什么。这一站的功劳全部都是车新贤自己的，与工会无关。李智慧以副会长的身份，由衷的对车新贤感谢了一番，这才是李智慧的状态。车新贤会心一笑，这一握代表着两人的关系又近了一步。此刻，车新贤想到自己的妹妹应该在等他，于是准备离开。离开之前，李智慧询问车新贤为什么只接受了这个人的邀请，理由很简单，因为那个地方很适合家里，他要和妹妹旅游去了，等一个月后才能回来。可重点是这一转身让车新贤后悔万分。由于车新贤的太过于自负，导致了李智慧发生了一件难以收场的事情。如果他能早点知道，想必就不会去周吉岛了。画面一转，车恩雪开心的来到周吉岛游玩。车恩雪还是像小时候一样爱玩，从他的眼神中能看出还是一个孩子心。周吉岛的工会对他们也很是热情，这尴尬的一面让他们兄妹二人很是尴尬，甚至尴尬到了尘埃里想立刻逃离。随后两人装作不认识一般，直接无视了他。在他们的身后有一个人影偷偷的盯着他们，男人开始汇报着车新贤的一举一动。对讲机那头的人静静的听着，随后起身准备干活了。身后一众小弟对他恭恭敬敬，这也证明男人是个有地位的人。欢迎进入我专门为你挖的陷阱中，祝你好运，车新贤。